Amigos, ¿cómo están? Como siempre espero que bien, si no me conocen me presento, yo soy Street Schools, y para esta ocasión les traigo la tercera parte de cosas de la beta que se quedaron en el juego final, ya sea porque Rockstar olvidó corregirlos, o porque los desarrolladores no tuvieron más tiempo para revisar estos detalles. Por supuesto, esto no es con el fin de criticar al GTA SA, sino más bien para que todos puedan conocer cómo era la beta sin tener que instalar mods. Aclarado este punto, pasemos con el tema de hoy. Pues bien, de lo primero que les quiero hablar, es sobre un póster que aparece en algunos pisos francos, principalmente de San Fierro, en el cual podemos apreciar claramente la skin beta de Oji Rook, con el pañuelo en la cabeza en vez del gorro, y el collar de oro con una metralleta. A pesar de que tenga un complemento adicional, se nota que este fue agregado exclusivamente para la imagen. Lo siguiente corresponde al diseño de una máquina de videojuegos, pues el nombre no corresponde con el que nos muestra el minijuego cuando la utilizamos. En un primer momento se llamaba, Bibi Goon, y finalmente le pusieron una frase, que hace referencia a Michael Bather, un presentador de boxeo y lucha libre estadounidense. Su típica forma de anunciar, traducida al español, quiere decir, prepárense para la pelea. Ahora vamos con una decoración, que está presente en los Ammonation, y se trata de un blanco, con el modelo de CJ. Lo curioso es que la imagen procede de una captura de pantalla oficial, publicada antes del lanzamiento del juego, y se puede notar claramente que esta era la skin beta del personaje, en detalles como el antiguo diseño del pantalón que utiliza. En otros videos les he mostrado cómo eran las antiguas skins de los integrantes del Growth, pero en esta ocasión nos centraremos en el Family número 3, pues resulta que la camiseta que utiliza también es una prenda reutilizada de CJ, a la cual se le hicieron algunos cambios, como el color o la posición del número 7, pero en general sigue manteniendo el diseño antiguo. Les dejaré una comparación con la camiseta que está colgada en el Prolapse, para que no tengan dudas. Sabían ustedes que la skin de Ryder, es la que menos cambios tuvo, y también es la más antigua de los families? En otras oportunidades les he explicado por qué la banda se llamaba Orange Growth, y que su color predefinido era el negro. Los invito a que vean mi video llamado, así era realmente la beta de GTA San Andreas, para que entiendan más a fondo los orígenes de la banda, pues es un poquito largo de explicar. En todo caso, lo que sucede es que el primer diseño de Ryder, fue el que se descartó más rápido, y el modelo actual fue el primero en portar los colores verdes, lo que indica que fue quien inspiró la transición de Orange Growth, a Growth Street Families. Con esto en mente, si observamos el color de su chaqueta, notaremos que se trata de un verde oscuro, con mayor porcentaje de azul. Bueno, pues resulta que los miembros de la banda portaron esta misma tonalidad, como lo podemos comprobar con el family de capucha que está en los archivos internos. Por lo tanto, lo que se puede decir de este detalle, es que a Rockstar le faltó actualizar a Ryder, a diferencia del resto de la banda. ¿Recuerdan en la primera parte que les mostré el estadio de Vice City, como uno de los interiores ocultos? Bueno, la razón de su presencia en el inframundo, se debe probablemente a que lo utilizaron para crear al estadio de San Fierro. Como prueba de ello, están los carteles del fondo, pues reutilizaron algunos. Y si esto no es suficiente, basta con mirar el pickup para reparar nuestro auto, pues el estilo es exactamente igual a los de la entrega anterior. La parte exterior de este lugar también sufrió un cambio interesante, y lo podemos comprobar gracias a la textura en baja calidad que aparece cuando estamos en una parte alejada. Pues sí, las columnas antes eran de color naranja, como se los mostré en el video del mapa beta. Antes de continuar, les debo aclarar lo siguiente. Para ahorrar memoria gráfica, el juego utiliza un tipo de texturas en baja calidad, llamadas LOD, que hacen referencia al nivel de detalle en inglés. Pueden ser vistas en ciertos objetos, cuando nos encontramos a una distancia considerable. Eso quiere decir que para ciertas cosas, como edificios o autos, el juego tiene determinadas dos texturas. Una detallada y la otra no. Gracias a eso, podemos conocer cómo eran ciertas cosas en la beta, sin tener que voltear siquiera las imágenes. Hay una especie de carnicería mexicana, sobre Islos Santos, cuya fachada tiene algunas frutas y una vaca. Sin embargo, al alejarse de ella, la textura en baja calidad muestra una imagen diferente. Y lo mejor es que este sitio sí se puede contemplar en una captura de pantalla oficial, proveniente de una revista. Con la pizzería, que está frente a la peluquería del viejo Riz, sucede lo mismo. 
En principio puede parecer que es igual, pero el detalle está en los estacionamientos delanteros. Como se los mostré en otra ocasión, estos tenían franjas de división, y la versión final fue simplificada. Vale, de lo siguiente no había hablado antes, pues esto lo encontré mientras grababa este video. Me estuve fijando en la textura de baja calidad del garaje de Doherty, y me pareció curioso que la parte donde está la puerta de la derecha es más oscura, como si se tratase de que estaba abierto. Algunas cosas, como las imágenes del manual oficial del juego, sugieren que este lugar era accesible de forma natural, y con ayuda de un mod, pueden darse cuenta que parece encajar. Con el Pay and Spray que ven en pantalla, ocurre un caso similar. Está ubicado en las venturas, y lo que sucede con sus texturas lo, es que parecen indicar que antes en el mismo sitio no existía este taller de pintura, sino un Westside Motors, que es otro taller no accesible en el juego. La Pawn Shop, que está cerca de East Beach, en el espacio que parece estar ocupado por una puerta, antes tenía la figura de lo que parece ser una mujer. Lamentablemente no encontré una recreación en alta calidad. Las puertas de las tiendas de ropa, Didier Sachs, y Victim, eran diferentes, y se los mostré también en el video del mapa beta. Pues bien, el diseño anterior aparece al alejarnos un poco del lugar. También el detalle de tener una puerta diferente, ocurre en uno de los hoteles que podemos comprar en las venturas. De lejos se alcanza a apreciar que la entrada antes era más grande, y era de color rojo. Y sí, como les dije anteriormente, las texturas en baja calidad también revelan los diseños previos de los vehículos. Yo por ejemplo, encontré el detalle principalmente en los helicópteros Maverick, en sus tres versiones distintas, que son el normal, el de noticias, y el de la policía. En los dos primeros se alcanza a apreciar un orden diferente en los colores, mientras que en el otro aparecen las siglas de las ciudades, y no las del estado en general. Los invito a ver mis videos de vehículos beta, ya que allí les enseño los modelos antiguos bien detallados. En cuanto al tanque Rino, parece ser que conserva el mismo modelo del GTA Vice City, en baja calidad. Y ya dejando de lado las texturas lo, les tengo otros detalles interesantes en algunos puntos del mapa. De lo siguiente no estoy seguro, pero puede que se trate de un punto de spawn que no fue eliminado. Resulta que el estacionamiento donde se hacen las misiones de aparca coches, tenía dos plantas, como se pudo ver en un clip de prelanzamiento, y en la guía oficial. Bueno, en este lugar hay una forma de caer al inframundo, subiendo por una parte que no es sólida. Lo que me parece extraño, es que al hacer esto seguiremos apareciendo debajo del lugar, donde antes se ubicaba el segundo piso. En mi opinión, diría que es algo similar a lo que sucede en el techo del hospital de San Fierro, pues en la fase beta este edificio contaba con dos helipuertos a cada costado, y fueron eliminados, pero en el juego siguen apareciendo helicópteros en el sitio donde estaban. Bien, lo siguiente es un punto de colisión erróneo, que está ubicado en Cranberry Station. Resulta que en la parte que sobresale de la entrada, antes había un cartel y este fue eliminado. La imagen que lo comprueba todavía se encuentra en la animación flash que tiene Rockstar en la página oficial de San Andreas. Si intentamos subir allí con el truco del super salto, nos colgaremos a la nada, y si nos paramos detrás de donde estaba el cartel tampoco podremos pasar. Este lugar es conocido por ser una característica perdida, en el port que se hizo desde la versión de PS2 a PC. Sin embargo, hay un detalle más a mencionar, y es que el hippie que sobresale del edificio, sí fue un peatón beta. Se puede comprobar explorando los archivos del juego, pues la textura está completa para todo el cuerpo. Otro error en el mapa, es el indicador de un helipuerto en la base militar de Easter Basin. Como pueden notar en el minimapa, está marcado sobre el mar, cuando en realidad se encuentra ubicado en la parte de atrás. Y algo que me llamó la atención, es que en GTA San no solo hay máquinas expendedoras de Sprunk, sino también de otra compañía, que es Soda. Yo solo las he visto en esta gasolinera de San Fierro, y tiene exactamente el mismo diseño que las de GTA 3. Creo que se trata de un caso similar a lo que ya vimos con la beta de Sprunk, en la parte 2, pues fueron traídas desde una entrega anterior, y quizás olvidaron actualizar. En la primera misión que hacemos al llegar a San Fierro, cuando conocemos a Shiro, lo vemos manejando un helicóptero a control remoto, que curiosamente nunca podremos utilizar. Se trata del RC Rider, y fue traído desde Vice City. 
A diferencia del Goblin, este es de color verde. Tiene líneas de manejo en el fichero Handling y se puede spawnear con un mod, pero aún así, es imposible manejarlo. También les traigo más audios erróneos. Por ejemplo, la policía menciona el nombre Beta que tenía la ciudad de las venturas. Lo mismo pasa con la misión, Photo Opportunity, pues los diálogos entre César y CJ están demasiado fuertes, parece como si estuvieran gritando, por lo cual existe la teoría de que la misión estaba planeada para ser ejecutada desde un helicóptero. Se escuchan de forma similar a la última misión que hacemos para Wuxi, en San Fierro. Y ya para terminar con este video, les debo mencionar al coche de policía que aparece en la cinemática final del juego, justo después de que Tempeni cae del puente en el camión de bomberos. La gente atribuye su presencia, a que es uno de los coches que nos perseguían, y hasta cierto punto tiene sentido, pero también se ha dicho que pudo ser el coche de Tempeni en una fase de desarrollo muy temprana, y esto lo pueden juzgar ustedes mismos, con la posición en la que quedó el auto, y la puerta abierta, que son exactamente las mismas características con las que queda el camión de bomberos. Además, el modelo de este auto no es el mismo que el que aparece en otras cinemáticas, y lo pueden comprobar con la forma de la carrocería. Bueno gente, eso ha sido todo de momento, espero que hayan disfrutado del contenido. De ser así, solo les pido que me ayuden compartiendo este video con sus amigos y conocidos, para poder llegar a más personas, además de dejar su like, un comentario, y por supuesto, suscribiéndose y activando la campanita para estar al tanto de las novedades del canal, les aseguro que seguiré subiendo cosas muy interesantes. No tengo más por decir, así que les mando un saludo, y espero verlos en los próximos días.